Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi Alhamd. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسك إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين برادران إسلام اور پردانشین خواتین اسلام سب سے پہلے نہایت ہی آجزی انکساری اور انابت اللہ کے جذبے کے ساتھ ہم اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے کہ عید الاضحیٰ کی شکل میں ہم سب کو مسرتوں اور شادمانیوں کا ایک اور تحفہ نصیب کیا اور عطا کیا دعا ہے کہ رب العالمین اس عید کو ہمارے لیے آپ کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے ایمان و عمل اور خلوص و محبت کا پیغام ثابت فرمائے اللہم آمین حضرات میں نے خطبہ عید الاضحیٰ کے لیے صورت النحل کی چند آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ ابراہیم ایک امام تھے قان اتل اللہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے حنیفہ مخلص و موحد تھے ولم یکو من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے شاکر اللہ انومہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اشتباہ و حداہ الى صراط مستقیم اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کا انتخاب کر کے انہیں صراط مستقیم پر چلنے اور استقامت کی توفیق اتا کی ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا پھر ہم نے آپ کی جانب وحی کی اے پیغمبر کے اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے جو کہ حنیف تھے مخلص اور موحد مسلمان تھے وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور ان کی شخصیت بڑی خصوصیتوں کی مالک تھی سب سے پہلی خصوصیت تو یہی کہ دنیا کی تمام بڑی قومیں نسبت ابراہیمی پہ فخر محسوس کیا کرتی تھی اور دنیا کی ہر بڑی قوم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتی تھی یہودی کہتے تھے 
کہ ہم ابراہیمی ہیں نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں مشرقین مکہ مشرق رہتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے سور علی عمران میں فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے ابراہیم نہ نصرانی تھے اور نہ ہی ابراہیم مشرقین میں سے تھے لہذا ابراہیمی نسبت کے حقدار صحیح معنوں میں کون ہے اور ابراہیمی نسبت کے حقیقی معنوں میں دعوے دار کون ہو سکتے ہیں اللہ نے کہا اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمِ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ کہا کہ ابراہیمی نسبت کے حقیقی معنوں میں حقدار کوئی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی وَهَذَا النَّبِي اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ ابراہیمی نسبت کی حقیقی دعوے دار ہے حضرات ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ قرآن مجید پیارے نبی سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے تمام پیغمبروں کو اجمالی طور پر مجموعی طور پر نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اجمالی طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں ان پیغمبروں کی نقش خدم پر چلنا چاہیے لیکن یہ خصوصیت صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ پیارے نبی سے پہلے گزرے پیغمبروں میں کسی ایک پیغمبر کا نام لے کے قرآن اگر کہتا ہے ان کی روش میں چلو ان کے طریقے کو اپناؤ انہیں اسوہ بناؤ کسی ایک پیغمبر کا نام لے کر جو پیارے نبی سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر ہیں تو یہ اعزاز صرف اور صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں خود پیارے نبی سے مخاطب ہو کر اور امت مسلمہ سے مخاط ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کی دعوت دی فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا اور امت سے مخاطب ہو کے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا ملت ابیکم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو حضرات یہ ملت ابراہیمی کیا ہے ملت ابراہیمی کیا ہے جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ملت ابراہیمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاکر شرک سے بغاوت کا اعلان کرنا ملت ابراہیمی ہے آسمان سے جب بھی ندائیں اسلم آئیں اس ندا کا جواب دیتے ہوئے اسلم تو لرب العالمین کا اقرار اور اعتراف کرنا ملت ابراہیمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر ساری محبتوں کو قربان کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے رضائے الہی کی جستجو میں رضائے الہی کی جستجو میں ہر ارمان کو قربان کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے اور اللہ کو پانے کی راہ میں ہر چیز کو کھونا یہ ملت ابراہیمی ہے دین کی خاطر اپنے گھر اپنے وطن اپنے اقارب اپنے رشتہ دار سب کی محبتوں کو قربان کر کے انی مہاجر الہ ربی کہتے ہوئے آزاد فضاؤں میں جا کے رب کی بندگی کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر زی ذرا میں چھوڑانا یہ ملت ابراہیمی ہے اور اپنے اولاد کے دینی مستقبل کی فکر لے کر ہمیشہ تڑپتے رہنا یہ ملت ابراہیمی ہے زندگی میں جو بھی امتحان آئے جو بھی آزمائش آئے ہر امتحان اور آزمائش کو کامیابی سے گزارنا یہ ملت ابراہیمی ہے اور زندگی کے سفر میں مقصد کے راستے میں اگر آگ کا دریہ بھی آ جائے بے خطر اس میں خکوت پڑنا یہ ملت ابراہیمی ہے اور اگر زندگی میں کبھی خوف کے مواقع آئیں دہشت کے مواقع آئیں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا اعلان کر کے بے خوف ہو جانا یہ ملت ابراہیمی ہے اور وقت کے ہر نمروت کے آگے چیلنج بن کر کھڑے ہو جانا یہ ملت ابراہیمی ہے شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو حضرات آج اسوہ ابراہیمی ہم سے سوال کرتا ہے اسوہ ابراہیمی ہم سے پوچھتا ہے ہم نے رب کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں ہم نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں دنیا کے لیے جتنا ہم تھکتے ہیں کیا آخرت کے لیے بھی اس طرح تھکنا ہم نے سیکھا ہے ساٹھ ستر سالہ زندگی کے لیے جتنی مشقتیں ہم برداشت کرتے ہیں کیا ہم نے آخرت کی ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے 
کبھی ایسی مشقتوں کا سامنا کیا ہے دنیا کے جتنے جتن ہم نے کیے ہیں کیا آخرت کے لیے ویسے جتن ہم نے کیے ہیں دنیا کے لیے جتنے منصوبے ہم نے بنائے ہیں کیا آخرت کے لیے بھی ہمارے پاس ایسی کوئی منصوبہ بندی ہے دنیا کے لیے جتنے ہم سنجیدہ ہیں کیا آخرت کے لیے بھی ہم اتنے سنجیدہ ہیں جینے کے جتنے سامان ہم نے کیے ہیں کیا مرنے کے سامان بھی ہم نے کر رکھے ہیں قرآن جواب دیتا ہے کل بل تو حبون الاجل و تذرون الاخرہ نہیں ہرگز نہیں ان تمام سوالات کے جوابات بیشتر افراد کا طرز زندگی ایسا ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات نفی میں آئیں گے ہمارا جینے کا انداز ایسا ہے ہمارا بسنے کا انداز ایسا ہے کہ کل بل تو حبون الاجل ہرگز نہیں تم جلد ملنے والی دنیا کو پسند کر دے ہو و تذرون الاخرہ آخرت کو بھول بیٹھتے ہو بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے حضرات اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ ایسے عرباب عظیمت کے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی میں تن من دھن کی قربانی دی اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جگہ بنا لی اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن گئے اور ان عرباب عظیمت میں ایک نمائع نام امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں انہیں بڑے امتحان سے گزرنا پڑا علماء سو حکومت وقت پہ غالب آ چکے تھے خلیف وقت معمون الرشید اسلام میں نئے نئے اقائد نئے افکار اور نئے نظریات کو جنم دے رہا تھا ضروری تھا کہ علماء اس فتنے کے آگے کھڑے ہوتے امام احمد بن حنبل رحم اللہ ڈڑ گئے معمون اپنی طاقت کے بل پر اپنے غلط اقائد کو منوا رہا تھا کوئی معمون کی طاقت کے آگے ٹک نہ سکا ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے جو معمون کی آگے ڈڑ گئے معمون نے دیکھا کہ جب تک احمد بن حنبل کو میں قائل نہیں کرواؤں گا امت سے یہ مسئلہ منوانا ممکن نہیں فتنہ خلق قرآن میری مراد ہے فتنہ خلق قرآن میں جب معمون نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منوانا چاہا مان جاؤ کہ قرآن مخلوق ہے جو کہ انتہائی غلط حقیدہ تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈڑ گئے معمون نے طاقت استعمال کی معمون نے قوت استعمال کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیپ پہ وہ کوڑے برسائے گئے کہ خود جلاد نے بعد میں بیان دیا کہ اللہ کے قسم میں نے احمد بن حنبل کی پیٹ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ کسی ہاتھی کی پیٹ پہ بھی برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چیخ پڑتا تھا حضرات آزمائش ختم ہوئی حکومت وقت اپنی طاقت کے بل پہ امام احمد کو جھکا نہ سکی امام احمد کے حوث لینے ان کے صبر نے حکومت وقت کو شکست دی امام احمد کے فرزن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ والد محترم امام احمد زندگی کے آخری ایام میں ایک دعا دیتے تھے کہتے تھے رحم اللہ و ابو الحیسم رحم اللہ و ابو الحیسم اللہ کی رحمت و ابو الحیسم پر اللہ کی رحمت و ابو الحیسم پر کہتے ہیں حضرت عبداللہ میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ابا جان یہ کون خوش نصیب ابو الحیسم ہے جو آپ کی زبانی اتنی دعائیں لے رہا ہے ابا جان نے کہا بیٹا وہ ایک جانا مانا ڈاکو تھا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ وہ ڈاکو تھا میری حیرت کی انتہان آ رہی ڈاکو اور میرے والد اس کے حق میں دعا دے رہے ہیں میں نے کہا ابا جان کیوں دعا دے رہے ہیں آپ کیوں اسے اتنا یاد کر رہے ہیں آپ امام احمد نے کہا بیٹے تھا تو وہ ڈاکو لیکن زندگی کا بڑا سبق وہ مجھے دے گیا کہا جب مجھے معمون کی پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی راستے میں اس کا سامنا ہوا ابو الحیسم نے کہا احمد پہچانتے ہو میں کون ہوں میں وقت کا جانا منا ڈاکو ابو الحیسم ہوں احمد سنو میں نے چوری کی پکڑا گیا سزا دی گئی چھوڑ دیا گیا پھر چوری کی پکڑا گیا سزا دی گئی چھوڑ دیا گیا پھر چوری کی پکڑا گیا سزا دی گئی چھوڑ دیا گیا احمد ابھی تک میں نے چوری نہیں چھوڑی ہے کہنا یہ ہے احمد 
کہ شیطان کے راستے میں میں نے ایسی ثابت قدمی دکھائی ہے تم اللہ کے راستے میں ہو کہیں ہمت نہ ہار جانا امام احمد بن حنبل رحیم اللہ فرماتے ہیں جب مامون کے جلات مجھ پہ کوڑے برساتے تھے میرا حوصلہ جواب دے جاتا تھا میری ہمت جواب دے جاتی تھی فوراً ابو الحسم کا وہ جملہ مجھے یاد آتا جس نے کہا تھا کہ احمد شیطان کے راستے میں میں نے یہ ثابت قدمی دکھائی تم اللہ کے راستے میں وہ کہیں ہمت نہ ہار جانا امام احمد فرماتے ہیں جب جب میرا حوصلہ جواب دے جاتا اس کا یہ جملہ مجھے یاد آ جاتا اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا کہ اے احمد تف ہے تیری بندگی پر افسوس ہے تیری بندگی پر اگر اللہ کے لیے تو اتنی ثابت قدمی نہ دکھا سکے جتنی ثابت قدمی ایک چور اور ڈاکو دنیا کے لیے دکھا سکتا ہے حضرات آج اس کردار کی ضرورت ہے آج ان ارباب عظیمت کی سیرتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے آج ان ارباب عظیمت کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیوں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے حق میں حالات کس قدر ناگفت میں ہو چکے ہیں اور مسلمان تاریخ کے کس نازک دور سے گزر رہے ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں ہے وقت کا آزر پھر سر اٹھا چکا ہے وقت کا آزر پھر سر اٹھا چکا ہے اور نار نمرود پھر بھڑکائی جانے لگی ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا انتہاں مقصود ہے آج ضرورت ہے اس ابراہیمی کردار کی آج ضرورت ہے اس خلیلی کردار کی جس نے ہمیشہ اور ہر دور اور ہر زمانے میں حکومتوں کو شکست دی ہے آئین جواں مردان حق گوئی و بے 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 آئین جواں مردان حق گوئی و بے باقی آئین جواں مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی حضرات ہم نے اس ملک میں سارے سہارے آزما لیے جن کو ہم سہارا سمجھتے تھے سارے سہارے آزما لیے اور آج حالات نے ہمیں کس رخ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں ہم یہ اقرار اور اعتراف کرنے پہ مجبور ہیں کہ جن کو سہارا سمجھتے تھے وہ کبھی ہمارے حق میں سہارا ثابت نہ ہوئے سارے سہارے جھوٹے نکلے یاد رکھو ایک ہی سہارا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا سہارا ہے دوڑو اللہ کی طرف اللہ کے ہو جاؤ قرآن کہتا ہے ففرو اللہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو واحد راستہ یہ ہے ففرو اللہ دوڑو اللہ کی طرف اس او الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کونو ربانیین ربانی بن جاؤ اللہ کے ہو جاؤ ومن یسلم وجہ اللہ وہ محسن فقد استمسک بالعروت الوسقا حضرات قوموں کی زندگی میں ایسے مشکل حالات آتے ہیں قوم بنو اسرائیل کا نمونہ قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ قوم بنو اسرائیل تاریخ کے بدترین ظلم سے گزاری گئی جب فرعون وقت ماؤں کی گود سے بچوں کو چھین کر ماؤں کے سامنے ذبح کرتا تھا اور ایسے نازک موقع پر حضرت موسا علیہ السلام نے جو نصیحت اپنی قوم کو کی وہی نصیحت آج کے حالات میں قرآن ہم سب کو کرتا ہے یا قوم استعین و بلّہ وسبرو ان الرض اللہ یا قوم استعین و بلّہ وسبرو ان الرض اللہ یورثوا من یشاء من عباد والعاقبۃ للمتقین فرعون کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیسے کیا جائے موسا علیہ السلام نے نصیحت کی اے میری قوم کے لوگو فرعون کے ہر ظلم کا مقابلہ اللہ سے مدد حاصل کر کے کرو صبر کے ذریعے سے کرو زمین انسانوں کی نہیں زمین کا مالک اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے ولاقبۃ للمتقین باطل اور باطل پرت کچھ لیں گے لیکن انجام کار ہمیشہ متقیوں کے حق میں اور ابن موسا علیہ السلام نے اپنی امت کو دعا سکھائی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین بنو اسرائیل کو یہ دعا سکھائی گئی اے اللہ ظالموں کے لئے ہمیں مشق ستم نہ بنا اور اپنی رحمت سے ظالموں کے قبضے سے قبضہ ظلم سے ہمیں نجات دے اور خود موسیٰ و حارون علیہ السلام نے اس فیرون کے حق میں بد دعا کی ربنا اتمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم 
और इसी बद दुआ ने बनो इसराइल की दुआओं ने बनो इसराइल के सब्र ने और बनो इसराइल की बंदगी ने फिर का बेड़ा कर किया और यह सिर्फ उस दौर के लिए नहीं हर दौर और हर जमाने के लिए अल्लाह का कानून है कि जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है फिर का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है हजरात आखिरी बात मैं आपके सामने कहकर जिसे अपनी गुफ्तगु खत्म करता हूं ईद उल अजहा की मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईद की खुशियां मनाने जा रहे हैं कुर्बानी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं चंद बातों का लिहाज रखें सबसे पहली बात इखलास इखलास अपनी कुर्बानी को रियाकारी का जरिया ना बनाए दिखावे का जरिया ना बनाए रियाकारी हमारी इबादतों को गुनाहों में बदलती है तो लिहाजा अपनी कुर्बानी पूरे इखलास के साथ अल्लाह की रजा पाने के लिए उसकी रजा की जुस्तजू लिए हुए कुर्बानी करो दूसरी बात जानवर जानवर के भी जज्बात होते हैं हैवान के भी जज्बात होते हैं जज्बात का लिहाज रखो और उसका तरीका यह है कि जानवर को जानवर के सामने जबह ना करो जानवर को जानवर के सामने जबह ना करो जानवरों के भी जज्बात होते हैं उनके जज्बात की भी काबिल लिहाज रखो और तीसरी बात बाकी सफाई आज पुलिस कमिश्नर की जानिब से भी तालीम आई है तमाम ईदगाहों में कि खास तौर पर पहले से वैसे तो हर साल हम ये बात आपको बताते हैं लेकिन मुल्क की हालात के तनाजुर में भाइयों कुर्बानी करते हुए जानवर को गलियों में जबा करना सड़कों में जबा करना गंदगी गलियों में डाल देना सड़कों पर डाल देना किसी सूरत मुनासिब नहीं है इससे इस्लाम की बदनामी है हमारी ईदों की खसूसियत यह है हमारी ईदों से कभी किसी को तकलीफ नहीं होती और नहीं होनी चाहिए यह और बात है कि शरीयत की पैरवी न करके हम तकलीफ का बायस बनते हैं बीबीएमपी की जानब से बताया गया है कि पूरे मोहल्लों में गाड़ियां आएंगी जो भी गिलाजत है कचरा है वो उसमें डाले और इधर उधर गिज ना डालें आखिरी बात हजरात की कुर्बानी ईद उल अजहा हम गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं जहां आप कुर्बानी का गोश्त अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं अपने गरीबों में अड़ोस पड़ोस में बांटते हैं वहीं गैर मुस्लिम को भी फरामोश ना कीजिए कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज है आप गैर मुस्लिम अगर वह गोश्त खाता हो गोश्त खाने वाला हो उसको कुर्बानी के गोश्त का हदिया कीजिए और उन्हें बताइए समझाइए कि कुर्बानी का फलसफा क्या है आप हदिया देंगे गोश्त का वहीं से इस्लाम की तबलीग की राहें खुलेंगी इस्लाम के मौजू पर आप उसे बात कर सकते हैं समझा सकते हैं मैं अपनी गुफ्तगु को ज्यादा तूल न देते हुए अल्लाह रबुल इज्जत से दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम हम सबको आप सबको सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद की हकीकी मसरतों से माला माल फरमाए परवरदिगार आलम उम्मत मुसलिमा मुल्क में मुल्क से बाहर हर जगह परेशान हाल है अपनी कुदरत से इस उम्मत की हिफाजत फरमा ए अल्लाह दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन जो साजिशें आलमी सतह पर और मुल्क सतह पर कर रहे हैं अपनी कुदरत से और अपनी तदबीरों के जरिए उनकी सारी साजिशों को नाकाम बना दे ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को दीन की तरफ लौटने की तोफीक नसीब फरमा दे तोहीद की तरफ नमाजों की तरफ इबादात की तरफ अखलाक हसना की तरफ परवरदिगार आलम उम्मत के जो भी परेशान हाल लोग हैं किसी भी किस्म की उनके परेशान परेशानी हो अपनी कुदरत से उनकी परेशानियों को हल फरमा दे अमीन रबना तजालना फितनतमिन वनजीना बरहमति का मिनल कौमिल काफरीन वसल्लाखिर खलकी मोहम्मद व अली वसाहबी अजमाइन व आखिर उदाबाना रबीआलमीन